नमस्कार आधार न्यूज के सर्व प्रेक्षक का दीपावली चाहे हार्दिक शुभेच्छा दीपावली चाहे आप पवित्र व आनंद दायक शनि आपला आनंद द्विगुणित करने सके अभी आज एक पुनः एक हास्य कलाकार जरा संपूर्ण भारत देश इस नहीं तर संपूर्ण जगह हास्य सम्राट होने जैसी वोड़ का है ताकि जॉनी रावत आज आधार न्यूज के स्टूडियो तलब लेते खरोखर अपने सदी का आनंद आची परवानी बनता ही जॉनी सर आधार न्यूज में अपने स्वागत है धन्यवाद सर्वप्रथम आधार न्यूज चा माध्यम तुन माजा सर्व लड़के रसिक मायबा परीक्षा करना संपूर्ण महाराष्ट्र जे जे नवीन वर्ष चाहिए शुभ इच्छा धन्यवाद जोड़ी जी अपन स्टूडियो में आला ने आज अपने परीक्षक करना एक आपन आला के एक परीक्षक वर्गन में एक तेंचे चेहरे और आपापस हासू ये ना सुना तो तो तेंचे में वाला तहार दिवाई से फरार आनी थी आसुबत अपने आसुबत जोड़ी अपना एक आनंद नकी द्विगुणी जलेशवरान जॉनी झाला तैयार कसा तेजा मागे कौन सी शक्ति आए अरे काय स्ट्रगल आस्ती लाविशत कि वह काय शान तेजा आविशत आस्ती ते दूसरे नासों का पर व्यक्ति जॉनी सा आविशत काय है सर्वान पर अपने नजर ढकना रहो आजा या दिवाली चा आनंद आए चने जॉनी सर अपने पुनः एक दमी स्वागत करतो अरे अपन तीस से पच्ची तो सब आगे लगे लो तो लान बना पसों, विनोदी उठती था सुधो, विनोद करने, तवाल क्या करने, हम जा ये ना क्या जाना क्या सोसाइटी में जा लोकन की चीड़ काटने, छोटे-छोटे बाल मित्र ना हंसो ना, हाँ किड़ा तो है तो मजा लान बना पसों आंगत होता, अरे माजी सुरवत जी था ली, ती एकोनिशी सत्तेशी साल कलारंग निर्मित ही संस्था होती राजेंद्र देशमुख या संस्थे के निर्माता होते त्यानी ही संस्था काढ़ी होती अने क्या संस्थे जो माध्यम तो माला पहला पहली संधि में आती मैं डोंबिली जो नवीन नवीन राहेला आलो एकोनिशे शाइनशिला मैं डोंबिली था लो डोंबिली था लेने दर त्यावेरी डोंबिली फल भी भी होती सभी कड़े सुन मानुष दिशा ऐसा नहीं, मानुष हमें शोधा हुआ लगा ऐसा, अरे पाँच साढ़े पाँच बज लेके अंधार पड़ा ऐसा, अरे तेरे फिराए से माध्यम में जो स्टेशन, अरे स्टेशन में वो ओसा डाल रहा है ऐसा, कि क्या स्टेशन और पुलिस दिशा ऐसा नहीं, तो हमें जो हम स्टेशन और बस ऐसे हो गप्पा मार रहे थे, असल में � कि नवोदित कलाकारना स्वर्ण संधि मतलब अभिनय करना रहा सो गायक रहा सो कि वह नकला करना रहा सो मतलब सब अटल कि आपन सुधा कई दिन कोई शब्द हो करन नकला करने से किड़ा जो है तो मजा आंगन अधिक बस नोता मन में ठहरो लगे कि यह समझते लगा उन बेटे से मैं तेरना लाऊं मजा परफॉर्मेंस दाखोला परफॉर्मेंस में � दोन फेब्रुवारी एकोनिशे सत्तेंशी साली डोंबिवली मदे नुक्तच एका मंगल कार्यालाच स्थापन जलो तो उपन जलो तो थे न्यानेश्वर मंगल कार्याले आमचा डोंबिवली पश्चिम मदे आए आणि तो पहिला प्रयोग त्या मंगल कार्याले मदे � बीस वर्ष तक आसीन का तेरी बीस एकोनी से बीस एकूस वर्ष तक हो मैं क्या करी जूनियर नाटक के आवाज कर ले राजकुमार नंतर उत्पल दर शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा दिलीप कुमार अच्छे आवाज कर ले लोकन ने खूब मजा के लिए एन्जॉय के लाने मतलब क्या वे लोग को भेटा लाने आईशर मतलब कोई भेटा लाना है क कैमरा ना होता त्यागाई मोबाइल होते तो लोग कहने ऑटोग्राफ देते थे पहले बड़ा आनंद था लेकि चाहे लो माजा पर ऑटोग्राफ कोनी इतनी भेतु है मतलब ये घरों का आपने कहीं तीर कला आए अरे मतलब त्यागाई ऐसा बट लेकि आपन आता आयुष्य दूसरा कहीं से नहीं कराए थे कराए थे तो बहुत तो हिट कराए थे 
अरे वा अत्यंत सुंदर क्षण आहे तो की त्या दिवशी तुमचा आत्मविश्वास इतका उंचीवर वाढेल की त्या दिवशी तुम्ही ठाम निर्णय घेतला की आता माझ्या बोलून बघायचं नाही मला वाटतं जॉनी दादा तुमचे आतापर्यंत किती प्रयोग झाले असतील देशात विदेशात काय त्याची घेणं आहे का तुमच्याकडे आयुष्यात एवढे कार्यक्रम केले एवढे कार्यक्रम केले गल्ली पासून दिल्ली पासून मी थेट अमेरिका लंडन कॅनडा बँकॉक मलेशिया साऊथ आफ्रिका फिजी आयलँड दुबई कॅनडा बऱ्याच देशांमध्ये कार्यक्रम केले महाराष्ट्राचा काना कोपरा केलाय महाराष्ट्राच्या काना कोपऱ्यात मी माझे कार्यक्रम केले क्वचितच काही कोपरे असे राहिले असतील महाराष्ट्रामध्ये काही असे केंद्र राहिले असतील की जिथे मी कार्यक्रम नाही केले भारतामध्ये पण मी काही हिंदीच्या वेळी कार्यक्रम करायचो हिंदी परफॉर्मन्स करायचो मिलन सिंग बरोबर आणि त्यावेळेची हिंदी ऑर्केस्ट्रा होती ऑर्केस्ट्रा शहनशाह ऑर्केस्ट्रा कलाकार असे जे होते प्रमिला गातार ही जी लोकं होती त्यांच्याबरोबर जेव्हा मी कार्यक्रम करायचो त्यावेळी हिंदीत करायचो तर मी भारतात पण मी आग्रा दिल्ली कलकत्ता मद्रास गढवाल उत्तराखंडमध्ये कोटद्वार हरिद्वार बऱ्याच ठिकाणी कार्यक्रम केले तर त्यामुळे मला आजपर्यंत माझ्या कार्यक्रमाची संख्या माहीत पडलेली आहे कारण मी एवढे कार्यक्रम केलेत की ते बोटावर मुलासारखे मिळेल लाखो म्हटलं तरी चालेल एवढे कार्यक्रम महिन्याला मी शंभर शंभर प्रयोग करायचो जेवणाचा पत्ता नसायचं झोप मिळायची नाही इथे कार्यक्रम आठवला की लगेच दुसऱ्या कार्यक्रमाला दुसरा कार्यक्रम आठवला की लगेच तिसऱ्या कार्यक्रम चार चार कार्यक्रम मी दिवसाला पाच पाच सहा सहा डबलिंग झोपलिंग जे मिळेल ते मी करत जायचो आणि खूप स्ट्रगल खूप मेहनत केली आपल्याला घडवण्यासाठी स्वतः स्वतःला जॉनी रावत जॉनी रावत हा एका रात्रीत घडला नाही जॉनी रावतला घडवण्यासाठी जॉनी रावतने जी कसर जी मेहनत केली खूप मोठी आहे आपण इतके प्रयोग केले इतके उंचीवर गेले पण ज्या वेळेला तुम्ही सुरुवात करत होता त्यावेळेला तुम्हाला असं काही वाटलं की कुठल्या प्रसंगात तुम्ही दुखावलं गेले आणि तुमचा आत्मविश्वास पुढे खालावला गेला असा काही प्रसंग घडला की तुमच्या मी एकोणीसशे सत्त्याऐंशी साली ज्यावेळी कार्यक्रमाला सुरुवात केली तर मी नवीन कलाकार होतो नवोदित कलाकार आणि त्यावेळी एक प्रथा होती प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणजे प्रोफेशनल जो कलाकार आहे प्रोफेशनल आहे जो सदैव गातो नेहमी स्टेजवर असतो मोठमोठे परफॉर्मन्स देतो तो प्रोफेशनल आणि मग तो त्या काळचे ते प्रोफेशनल आर्टिस्ट जे होते एवढे आखडायचे की जो नवीन कलाकार आहे त्याच्याकडे डुमकून पण बघायचे मला अजून आठवतो माझा एक कार्यक्रम होता कुठे होतं सांगत नाही कोणाबरोबर होता ते सांगत नाही आणि कोण त्याचा संचालक होता ऑर्गनायझर होता तेही सांगत नाही कदाचित ते बघत असतील तर त्यांना लगेच कळेल की जॉनी कोणाबद्दल बोलतोय मला अजून आठवतो माझा कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमामध्ये एक दिग्गज नकलाकार येणार होता आणि मी खूप नवीन होतो आणि नवीन असल्यामुळे मी सारखा सारखा जाऊन विचारायचो मला कधी चान्स मिळणार आहे मा माझी एंट्री कधी आहे मी मारू एंट्री पण थांबे वेळ आहे तुला सांगतो तुला कधी एंट्री मारायची चल माझी जाते त्यांनी मला हडतूड करून मागे केलं एक तास दीड तास सव्वा तास दोन तास मी उभा राहिलो त्यावेळी कार्यक्रम रात्री नऊला सुरू झाले तर ते रात्री दोन अडीच वाजेपर्यंत चालायचे त्यावेळी वेळेचं बंधन नव्हतं अडीच अडीच वाजेपर्यंत कार्यक्रम चालायचे बराच वेळ वाट पाहिजे आणि नंतर मग तुम्हाला की हा आता तू एंट्री मार मी भाड्याने कोट मागवलं होतं माझ्या शेजारच्याकडनं कोट मागवलं होतं आमच्या गावामध्ये माझा एक मित्र होता त्याचा शर्ट घातला होता आणि पॅन्ट पण दुसऱ्याची बूट नव्हते तर चपला घातल्या होत्या आणि स्टेजवर मी कोट बीट घालून फणी बिणी केस विंचरले आणि स्टेजवर परफॉर्म करणार त्यांनी मला मागे घेतलं माईकवरनं माईक साईडला गेला मला म्हणाला तू स्टेजवर एंट्री मारू नको म्हणलो सर आता तुम्ही मला म्हणाल ना की एंट्री मार तुम्ही माझं नाव घेतलं तर म्हणाल नाही नाही आमचा प्रोफेशनल आर्टिस्ट आलेला आहे त्यावेळी मला एवढं वाईट वाटलं एवढं दुःख वाटलं असं वाटलं की काय करू माझ्या डोळ्यातनं पाणी थांबे ना मी मागे जाऊन स्टेजच्या मागे ढसा ढसा रडलो आमच्या घरातले म्हणाले अरे आज पहिला कार्यक्रम होता चांगला केलंस ना परफॉर्मन्स चांगला झाला ना माझी वहिनी माझे भाऊ माझी आई मला म्हणाली कारण माझी आई मला सतत प्रोत्साहन द्यायची चांगला करतोस चांगला असतोस तू अख्ख्या चाळीला असतोस अख्ख्या घराला असतोस तू खूप चांगला करतोस तू चांगलंच केलं असेल मी त्यांना सांगितलं नाही काय झालं पण मला जे ऑर्गनायझर आहेत जे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आहेत त्यांना एकच सांगणं आहे 
की कुठल्याही नवीन कलाकाराबरोबर तुम्ही असं कधीच करू नका कारण नवीन कलाकार नेहमी पुढे जाऊन किती मोठा होईल सांगता येत नाही आणि हे जे प्रोफेशनल कलाकार आहेत ते कधी पडद्याच्या आड निघून जातील ते कळणार नाही तुम्ही जर आज चांगलं काम केलं आज कुठल्या तरी कलाकाराला हात दिला आणि तो पुढे गेला तर तो उद्या तुमचं नाव काढेल त्याची दुवा त्याच्या घरच्यांचा आशीर्वाद तुम्हाला मिळेल म्हणून असं कधीच करू नका कधी कधी काय होतं की कलाकार हे सगळं त्याच्याबरोबर घडल्यानंतर तो फ्रस्ट्रेट होतो टेन्शनमध्ये येतो आणि काही कलाकार तर एवढे टेन्शनमध्ये येतात की त्यांच्या डोक्यात विचार पण असे असतात की जीव देऊ आत्महत्या करण्यापर्यंत जातात म्हणून हात जोडून विनंती आहे जेवढे पण ऑर्गनायझर आहेत जेवढे पण मोठमोठे दिग्गज ऑर्केस्ट्रावाले आहेत किंवा वाद्यवृंद चालवतात किंवा मोठे कलाकार आहेत त्यांना विनंती आहे की तुम्ही कुठल्याही नवोदित कलाकाराला असं करू नका त्यांनाही चान्स द्या त्यांनाही येऊ द्या पुढे ते पुढे आले तर तुमचं नाव काढतील जॉनी दादांचं एक अत्यंत म्हणजे हृदय भरून येते इतका मनास्पद जीव अनुभव होतो की आणि त्यातून तुम्ही सावरून पुन्हा एकदा पुढे आलात हा तुमचा संदेश मला वाटतं खरं खर नवोदित कलाकारांनी घेतला पाहिजे एक संधीने तुमच्या आयुष्य कोणी बिघडू शकत नाही हा यातून एक आपण मेसेज घेऊ शकतो दादांचा इतका अपमान झाला स्टेज मागे जाऊन रडले मात्र त्यांनी हा त्यांचा छंद सोडला नाही आणि आज त्यांना जास्त पुन्हा आधार तुमच्या माध्यमातून मेसेज देत आहे की त्यावेळेला जर जॉनीला तुम्ही थांबला असा आणि तो कदाचित टेन्शनमध्ये असता तर आज या जगाला असावणारा जॉनी कदाचित दिसला नसता असे जॉनी हजारोनी तयार होतील त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन द्या आणि त्यांना मोठे करा हा जो संदेश अत्यंत महत्वाचा जॉनी दादांना दिला आहे आता आपण आधार न्यूज मध्ये एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत पुन्हा एकदा थोड्या वेळासाठी आम्ही पुन्हा हजार होणार आहोत तोपर्यंत बघत राहा आधार न्यूज महाराष्ट्रातील एकमेव दर्जेदार वस्त्राच दालन आर्या लिलन हाऊस आर्या खादी सेंटर आर्या जीन्स इंदापूर आमच्याकडे ब्रँडेड लिलन रेमंड सियाराम आदित्य बिर्ला व सुप्रसिद्ध खादी कापड तसेच ब्रँडेड जीन्स न्यू फॅशनच्या सर्व प्रकारच्या पॅन्ट मिळण्याच महाराष्ट्रातील एकमेव ठिकाण आर्या लिलन खादी आणि जीन्स इंदापूर संपर्क मेन रोड शासकीय विश्राम गृहासमोर अंबिका नगर पुणे सोलापूर रोड इंदापूर जिल्हा पुणे क्रमांक आठ एक शून्य आठ पाच दोन आठ एक शून्य शून्य नऊ सात सहा सात तीन एक शून्य शून्य तीन एक आणि नऊ नऊ सहा शून्य आठ सात सहा सहा शून्य सात एकदा तरी अवश्य भेट द्या छोट्याशा प्रयत्नातर आम्ही पुन्हा जालीदारासोबत आपल्या समोर आलेले आहेत आणि आता सर माझा तुम्हाला असा प्रश्न आहे की तुम्हाला जेव्हा हे करिअरची सुरुवात केली पहिलं प्रोफेशनल म्हणजे जिथून तुम्हाला उत्पन्न चालू झाला असा पहिला शो तुम्ही कुठे केला सगळ्यात पहिला शो म्हणण्यापेक्षा मी हा जो कार्यक्रम केला ज्याची तुम्हाला कथा सांगितली त्यानंतर त्या कार्यक्रमानंतर मी स्वतःचा बॅनर बनवला तो किस्सा असा आहे की मी हा कार्यक्रम केला आहे एक दोन फेब्रुवारीचा त्यानंतर त्या संस्थेचे जे निर्माता होते त्यांनी मला सांगितलं की जॉनी तुझ्याकडे चांगली कला आहे आज तू एवढं लोकांना हसवलं आहे तू एवढे सुंदर आवाज काढतो माझा एक मित्र आहे आपल्या डोंबिरीत राहतो विकास पावसकर तो कॉन्ट्रॅक्टर आहे नाटकं वगैरे दौऱ्याला लावतो तो 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 तर त्याच्याकडे खूप कार्यक्रम असतात तो मोठमोठे कार्यक्रम करतो ऑर्केस्ट्रा कलाकार प्रमिला दातार रश्मी गाडगे मूवी म्युझिकल नाईट जादूगार रघवीर अशा लोकांचे मोठमोठ्या दिग्गज कलाकारांचे तो कार्यक्रम लावतो नाटकं लावतो तर तू त्याला जाऊन भेट तो पण नकलाकार आहे तो पण नकला करतो चांगल्या करतो तो तुला कुठे ना कुठे चान्स देईल मी म्हणालो ठीक आहे सर आणि त्यावेळी लहान असल्यामुळे एक ताकद होती हुरूप होता की नाही आपल्याला काहीतरी करायचं भेटूया मी त्या मित्राकडे गेलो 
आणि त्याला सांगितलं की मला अमुक अमुक माणसाने पाठवलंय मी एक छोटासा कलाकार आहे मी पण काही आवाज काढतो तो म्हणाला हो दाखव दाखव कसं काढतो मी त्याला चार पाच आवाज काढून दाखवले तो मला म्हणाला की तू माझ्यावर दावरायला येशील का तुला कुठे दावर आहे तो म्हणाला गोव्याला कोकणात जायचं आहे कोकणात जायचं सावंतवाडीपासून ते आपले दौरे सुरू होतात थेट आपले वास्को वास्को आणि कारवार तिथपर्यंत आपण जातो कार्यक्रम करतो आणि तुम्हाला कसले कार्यक्रम तुम्हाला मी नाट नाटक लावतो आणि ऑर्केस्ट्राचे कार्यक्रम करतो आणि जादूचे प्रयोग करतो मी म्हणाल चालेल नाही करायचं काय तुम्हाला मी कार्यक्रम लावल्यानंतर रिक्षा जाहिरात करतो रिक्षा फिरवतो त्यावेळी गावागावात रिक्षा फिरायच्या गागाव गावागावात रिक्षा फिरायच्या आणि आवाज काढायचं म्हणजे बोलायचं की आज रात हो ठीक साडेनऊ वाजता अमुक अमुक ठिकाणी या या नाट्यमंदिरात कार्यक्रम आहे पाहायला करू नका तिकीट घर वगैरे हे सगळं बोलायचं म्हणजे ठीक आहे चालेल ना मी त्याच्याबरोबर त्या कार्यक्रमात त्याच्याबरोबर गेलो दौऱ्याला आणि मग त्यांनी मला पहिल्यांदा रिक्षामध्ये बसवलं हातात माहीत दिला मला म्हणाला लोकांना तू कसं अट्रॅक्ट कर अट्रॅक्ट करशील त्यांना कसं आकर्षित करशील तुझ्या आवाजाने आणि लोकांना कसं गर्दी कशी गोळा करशील ते कर आणि नंतर मग आपल्या कार्यक्रमाची जाहिरात कर ठीक आहे मी अक्षरक्ष मला अजून आठवतं मी पणजीला होतो पणजीला त्याचा कार्यक्रम पहिला प्रयोग पणजीला लागला आणि नंतर मापशाला होता आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की जाहिरात चालू कर मी त्या ठिकाणी रिक्षा थांबवायला सांगितली की तू रिक् चालू रिक्षामध्ये मी जाहिरात करणार नाही तुझी रिक्षा थांबव रिक्षा थांबवली तर लोक ऐकतील चालू रिक्षामध्ये लोक ऐकत नाही मग त्यांनी रिक्षा थांबवली आणि मी सरळ माईक घेऊन त्यावेळी असा भोंगेतला माईक असायचा बोल असा निरू माईक वगैरे तो माईक घेऊन सरळ बाहेर पडलो मोठी वायर लावलेली त्यांनी आणि सुरुवात केली सिने कलाकारांच्या आवाजामध्ये त्याच्या नाटकाची जाहिरात करायला सुरुवात केली लक्षात असू द्या ज्यांनी आज रात्र साडेनऊ वाजता हनुमान नाट्य मंदिर मापसा येथे कार्यक्रम पाहायला विसरू नका कार्यक्रम पाहायला विसरू नका आला तर हसाल न आला तर बसाल तुम्ही या तुमच्या घरच्यांना आणा शेजारच्या नाना तिकीट घर फार स्वस्त आहे आणाही होगा ज्यांनी तुम्ही आणाही होगा एवढं केलं एवढं केल्यानंतर जी गर्दी झाली तिकडे आणि मग लोक तुटून पडली मला ऐकण्यासाठी माझा मित्र हडबडून गेला की मी इतके वर्ष गोव्यामध्ये दौरे करतोय पण एवढी गर्दी मी कधीच पाहिली नाही तो मला आणखी काढ आणखी काढ माझ्याकडे एवढा स्टॉप होता त्यावेळी मी एवढे आवाज काढले तो फरमाईस करायचा याचा आवाज काढ तर 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 याचा आवाज काढ मी एवढे आवाज काढले लोक हडबडून गेले आणि लोक विचारायचे हा पण एकदा कार्यक्रम आज हा आहे का असं म्हणजे मला त्यावेळी मला ताकद आली की अरे चायला लोक मला विचारतात लोकांना मी आवडायला लागले म्हणजे आता लोक मला ओळखायला लागले म्हणजे आता हा मला स्टेजवर पण चार्ज देणार मग ती फरमाईशवर फरमाईश दिलीप कुमार हे भाई गाडी लोक भाई आज रात को प्रोग्राम हे भी आना पडेगा भाई आना पडेगा अरे भाई बहुत बढिया प्रोग्राम रखा है हमारे विकास पावस करने जरूरत होगा ऑर्केस्ट्रा है नए गाने पुराने गाने हैं और साथ में मेरे गाने भी दिखाए जाएंगे आना पड़ेगा हे भाई तो लोक भारून जायचे की अरे काय करतो काय आणि मग तुम्हाला म्हणालं की आपण ना ऑर्केस्ट्रा कलाकारचा जो मालक आहे ना सुधीर सिन्हा त्यांच्याशी बोलू आणि तुला चान्स देऊ म्हणाल चालेल मला आवडेल आणि मग मी आणि मग मी त्या कार्यक्रमात जेव्हा एंट्री मारणार तेव्हा मी पाहिलं की हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक सुधीर सिन्हा म्हणाला एंट्री मारायची त्यांनी तुला तुला मी नाही मारणार हे रोडवर ठीक आहे रोडवर गर्दी मी करू शकतो हे स्टेजवर मला नाही होणार म्हणाले अरे मार ना मी न मारता पळून गेलो न मारता पळून गेलो सुधीर सिन्हा आज पण म्हणतो जॉनी रावत माझ्या कार्यक्रमात ऑर्केस्ट्रा कलाकारच्या वेळी पहिल्या कार्यक्रमाच्या वेळी माझ्या पहिल्या कार्यक्रमात आला होता पळून गेला होता तर ती आठवण मला अजून आहे पण त्या पळून जाण्यामागे मला एक शिकायला मिळालं की आपल्याला अजून तयारी करायची आपल्याला स्वतःचे आयटम बनवायचे आपल्याला दुसऱ्याचं चोरायचं नाही आहे आपल्याला स्वतःला लिखाण मला लिखाणाची हाऊस खूप मी पहिल्यापासून नाटकं लिहितो सिनेमे लिहितो स्क्रिप्ट लिहितो स्किट लिहितो तर त्यामुळे मी भरपूर काही लिहिलं आणि मग लिहिल्यानंतर आज मी लोकांपर्यंत पोचलो आणि जॉनी रावत लोकांना दिसतो ते सगळं रिक्षाच्या जाहिरातीमुळे एक अत्यंत म्हणजे यातून एक आदर्श घेण्यासारखा असा आहे की कलाकार कुठून तयार होतो 
त्या जर कला असेल तर त्यांनी जिथे मिळेल तिथे त्या संधीचं सोनं करावं असं एखादं दिसत नाही तर मला रिक्षात आणून म्हणजे मी हे करणार नाही ती तुम्ही ती संधी घेतली आणि त्या शोला अशी वेळ आली की कदाचित राहत आहे म्हणून ती गर्दी व्हायला लागली आणि त्या मालका वाटलं असेल की तुम्हाला सोडायलाच नको आहे म्हणून आतापर्यंत कदाचित त्यांच्या शोले इतकी गर्दी झाली एकंदरीत पाहता ती गर्दी एवढी प्रचंड म्हणजे कलाकाराची कला कुठे आणि कशा प्रकारे ती संधी देऊ शकते एक कलाकाराला सुद्धा कळत नाही आणि त्यावेळेस माझ्या काय व्हायची गोव्यामध्ये एक एरिया आहे एक विभाग आहे तिकडे भैय्या राहत तर तो मला म्हणायचं भैय्या भाषेत पण कर ते भैय्या डॉक्टर पण येतील मग कार्यक्रमाला मग तुम्ही भैय्या पण करायचं आ देखा भैया जी हम आय है बिहार से तुम सब को बताने के लिए हमारे यहाँ जो है बिजली रानी आ रही है छमिया बहुत खूब नाचती है कमर लचका लचका के नाचती है सबको आना पड़ेगा बिहार सुनने को मिलेगा ऐसा चम के मजा करेंगे सब आना आ अपने गांव का प्रोग्राम है यूपी बिहार से आया है देखा कैसे छपरा हिलाती है आ तो भैया लोग बहुत खुश हुए थे अपना गाँव का प्रोग्राम है सगळे भैये आणि मग कार्यक्रम एवढी गर्दी व्हायची जेवढे प्रेक्षक आहात तेवढंच थिएटरच्या वाईट गर्दी एवढी आणि तिकीट ब्लॅक त्यावेळी ऑर्केस्ट्राला ब्लॅक हा प्रकारच नव्हता तिकीट ब्लॅक व्हायची फाडाफाड व्हायची आणि खूप धमाल करायचो आम्ही त्यावेळी जबरदस्त जबरदस्त काय काय किसे तुमच्याकडे आहेत प्रचंड आपण एक आगरी समाजामध्ये एक अत्यंत लोकप्रिय म्हणून आपली हे झालेली तर नेमकी त्या भाषेवर तुमची कमांड कशा पद्धतीने आली आणि कशा पद्धतीने त्या लोकांनी तुमचं कौतुक करता आणि काय त्यांच्या तुमचं काय स्थान कसं माझा जन्म जे आहे मुंबईत झाला वरळी कोळीवाडा हा संपूर्ण कोळी समाज त्या कोळीवाड्यात राहतो आणि माझं बालपण संपूर्ण कोळी लोकांमध्ये गेलं माझे वडील मुंबई पोर्टस्टला कामाला होते बी पी टीमध्ये टँकीपर होते आणि त्यामुळे कॉलनीच्या जवळच कोळीवाडा होता समुद्र किनारा होता जसं कोळी मासे पकडण्यासाठी जाळ पेकतो तसं मी त्यांच्या जाळ्यात अडकलो आणि मग माझे सगळे मित्र कोळी सगळे मित्र कोळी तर कोळी असल्यामुळे मला आमच्या कोळीवाड्यात पण एका ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करायची संधी मिळाली नौकाला ऑर्केस्ट्रा म्हणून आहे त्या ऑर्केस्ट्रामध्ये मला संधी मिळाली आणि मग मी तिथून जास्त कार्यक्रम करायला सुरुवात केली कारण आमच्या गावातला कार्यक्रम आमच्या गावातला ऑर्केस्ट्रा तर मला त्या आमच्या वरळी गावाने खूप मोठं केलं आणि वरळी गावात असल्यामुळे कोळी वाढत असल्यामुळे मला कोळी भाषा सहज यायची बोलायला आणि मग ज्यावेळी माझे वडील ऑफ झाले म्हणजे ऑन ड्युटी का कामावर असताना ते वाढले तर त्यामुळे आम्हाला ती कॉलनी सोडावी लागली कारण ती कंपनीची कॉलनी होती तर ती कॉलनी सोडली आणि मग डोंबिवलीला आलो डोंबिवलीला आल्यानंतर डोंबिवलीमध्ये मी ही आगळी भाषा ऐकली आगळी भाषा ऐकली मला त्या भाषेत खूप गोडवा वाटायला लागला मी त्यावेळी घरातनं बाहेर पडायचो तर शोधायचो कुठे जाऊ कुठे जाऊन बसू तर स्टेशनवर गेल्यानंतर मला ही आगरी बोली भाषा ऐकायला मिळायची हे जे इकडे रे हे मला अरे बाबा 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 बघ यो यो कुठे रे कुठे चाललीस तू अरे बाबो हा सुटल्याचा पोर आहे त्यामुळे माझे सगळे मित्र आगरी मी कोळी बोलायचो ते आगरी बोलायचे मग हळूहळू मी कोळी भाषा विसरत गेलो आणि आगरी भाषेवर माझा प्रभुत्व झालं मी आगरी भाषा शिकलो मग आगरी भाषेवर मी कमांड पकडली मग माझे मित्र आगळी मग त्यामुळे मला लोक पण आगळीच समजायला लागले कारण माझ्या घरचं वातावरण पण तसंच होतं आमच्या घरामध्ये एकवीर आईचं खूप मोठं मोठं आई एकवीर आईचा मी खूप मोठा भक्त आहे तर त्यामुळे माझे मित्र पण घरात यायचे एन्जॉय करायचे धमाल करायचो मस्ती करायचो रात्री बारा बारा एक एक वाजेपर्यंत आम्ही आमच्या घरामध्ये खूप विनोद करायचो तर त्यामुळे आगळी भाषा मला पटकन पकडता आली आणि मी आगळी भाषेवर विनोद भरपूर केले आगरी भाषेवर विनोद भरपूर केले पण मी आगरी भाषेवर चेष्टा कधीच नाही केली त्यामुळे लोकांनी माझ्यावर प्रेम केलं आगरी समाज माझ्यावर भरपूर प्रेम करतो ज्यामुळे आगरी समाजाने मा मला एवढा सन्मान दिला आहे एवढा मान दिला आहे की मी आजही कुठल्याही गावात कार्यक्रमाला जातो तर मला आजही बायका आरती ओळतात माझी आरती ओळतात हार घालून माझा भाडा सत्कार करतात आणि मग मला कार्यक्रमाला उभा करतात मला अजून आठवतं की मी एका कार्यक्रमाला गेलो होतो 
उरणच गाव आहे उरणच्या आत जवळपास एक गाव आहे त्या गावात मी कार्यक्रमाला गेलो तर गावातल्या एका छोट्याशा मुलाला मी ऐकलं तो काय म्हणाला मी एंट्री मारण तो मागून बोलला अरे योना आगी कॉमेडी आपला आपला माणूस आहे मला एवढं बरं वाटलं की बापरे की एवढं प्रेम मला मिळालं आणि मग त्यानंतर मी विचार केला की ही भाषा जी रायगड ठाणा जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे जिथे लोक विरार वसई नालासोपारा किंवा डोंबिवली ठाकुर्ली किंवा नवी मुंबई पेण पनवेल उरण मोरा अशा गावात आणि आपल्या पुढे हे काय मुरबाड सरळगाव हे जे गाव आहेत तिथे लोक ऐकतात बोलतात पण ही भाषा पसरली पाहिजे घरा खरात पोचली पाहिजे लोक म्हणायचे आगरी माणूस बाकरे नको डेंजर आहे जाम डेंजर आहे मारामारे आहे पण मी हे सिद्ध करून दाखवलं की आगरी भाषा ही फक्त मारामारी दादागिरी पुरता नाही आहे आगरी भाषेत पण साहित्य आहे आगरी भाषेत पण विनोद आहे आगरी भाषेत कलाकार आहेत खूप चांगले कलाकार आहेत जर त्यांना वाव मिळाला त्यांना स्टेज मिळाला त्यांना परफॉर्म करायला चान्स मिळाला तर आगरी बोली भाषा सातास समुद्रात पार जाऊ शकते आणि ते तसंच झालं मी पहिली कॅसेट काढली एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी साली अठ्ठ्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी साली एक कॅसेट काढली पोट धोरण असा त्या त्या कॅसेटमध्ये मी आगरी विनोद मांडले आणि ती कॅसेट एवढी गाजली एवढी गाजली जर त्याचं पेपर वर्किंग झालं असतं तर आज जॉनी रावतचं नाव गिनीज बुकमध्ये गेलं असतं म्हणजे एवढी कॅसेट आजपर्यंत कोणाचीच चालली नाही लाखोचा खप झाला आणि त्यानंतर जॉनी रावत काय लोकांना कळायला लागलं आणि आगरी बोली भाषा लोकांना आवडू लागेल लोकांनी आगरी भाषेवर प्रेम करायला सुरुवात केली आणि लोक स्वतः पण बोलतात आज तुम्ही चॅनलवर बघा कुठल्याही चॅनलवर तुम्ही कॉमेडीचा कुठलाही कार्यक्रम बघा ते आगरी बोलतात आगरीमधला एखादा स्किट किंवा विनोद करतात पण तुम्हाला सांगतो ते जे आगरी बोलतात ते आगरी बोलत नाहीत ती काहीतरी वेगळीच भाषा बोलतात आणि त्यामुळे काय होतं काही लोक नाराज होतात की हे आमच्या भाषेची वाट लावत आहेत जोपर्यंत तुम्हाला त्याचा गाभा कळत नाही त्याचा गर्भ कळत नाही त्या भाषेचा मर्म कळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ती भाषा जमणारच नाही कारण तुम्हाला त्यांच्यात राहावं लागतं त्यांच्यात बसावं लागते त्यांची संस्कृती त्यांची परंपरा जोपासावी लागते तेव्हा जाऊन आगरी भाषा तुमच्या हृदयात येऊन बसते आणि ती भाषा माझ्या हृदयात बसली पोटात आली मुखात आली आणि मग चेहऱ्यावर दिसू लागली आणि लोक मला ओळखू लागले हा आमचा बाला अरे जानी बाला ये रे प्रेम झाले लोकांचं माझ्यावर तुमची जी कॅसेट स्वतः समुद्रा पार गेली प्रसिद्ध झाली त्यातले कोणते डायलॉग तुमचे जास्त आवडते आणि जास्त पॉप्युलर झाले सगळेच असतील पण त्यातल्या त्यात कोणते जास्त लोकांच्या मुखावर घ्यायला लागले आपण माझे ती कॅसेट एवढी गाजली की ती अख्खी कॅसेट अख्खी कॅसेट लोकांना पाठवली पहिली कॅसेट होती अशी पहिली कॅसेट होती मराठीतल्या नकलांची पहिली कॅसेट की जी लोक रिक्षामध्ये लावायची रिक्षामध्ये लग्नामध्ये बारशामध्ये नाक्यावर पानाच्या दुकानावर काही लोकांनी त्या टेबलेवर फक्त त्या कॅसेटसाठी विकत घेतले आणि त्यातले सगळेच विनोद जबरदस्त होते त्यातले मी काही आगरी विनोद केले होते लोकांनी एवढे एन्जॉय केलं होतं दिवाळीचा सण असतो आणि दिवाळीच्या काही दिवसांपूर्वी लोक आपल्या घराला कलर काढतात रंग काढतात आणि घर एकदम चकाचक करतात आणि माझा मित्र आहे बाला मी त्या बालाला डोक्यात ठेवलं आणि बाला खरोखर माझा एक मित्र आहे आता नाही येतो आहे पण होता तो तो मला मी त्याचा आवाज पकडला त्याचं टोन पकडलं मी त्याला ऑब्झर्व करायचो त्याला बघायचो बाला कसा बोलतो कसा चालतो कसा त्याचा ढंग कसा आहे मी त्याला पकडला त्याच्या शब्द त्याच्या आवाजाला पकडला तर मी असं माझ्या प्रत्येक विनोदात बालाला आणलं कारण तो माझा खूप जीवलं मित्र होता मी असा विनोद केला की दिवाळीचे सण दिवाळी तोंडावर होती आणि लोक जसे घराला कलर काढतात बालाने घराला कलर काढला आणि मी सहज त्याच्या घरी गेलो तर त्यांना मला बोलवलं होतं अरे घरा घराला कलर काढणार आहे ये बघायला मी बघायला गेलो तर मी पाहिलं त्याच्या घराला त्यांनी कलर काढला होता मला म्हणाला अरे जाने यो कलर कसा अरे बरा ना तो बाला कलर बरा आहे पण उठून नाही दिसत मग बसून बाय म्हणजे ही छोटे छोटे विनोद म्हणजे सामान्यपेक्षा सामान्य माणसात काय विनोद घडतात तेच मी मांडले मी खूप मोठ्या हाय लेवलची माणसं किंवा अशा मोठ्या श्रीमंत लोकांचे विनोद नाही मांडले जे नॉर्मल माणसं हा नॉर्मल माणसं जे चालता बोलता विनोद घडतात जे सत्य घटनेवर विनोद आहेत तेच मांडले आणि स्वतःची विनोद केले स्वतःचं लिखाण केलं आणि स्वतःच लोकांना दिलं म्हणून आज मला अजिबात भीती नसते मी स्टेजवर जातो की बाबा मी आता ह्याचा विनोद करतोय त्याचा विनोद सोडतोय कदाचित कुणीतरी त्याला जाऊन सांगितलं की बाबा जॉनी रावतने तुझा विनोद चोरला 
आज पर बोलू शकत नहीं कि जॉनी रावत ने हाँ विनोद चोरला कि विनोद चोरला हे चैनल बरेच लोग काम करता ये बरेच लोग अ बरेच राइटर अ जे जॉनी रावत से विनोद चोरता हाँ मैं दुख नहीं पं मेरा बर वाट कि मैं जी का जो काड़ लाला होता आज तीन फल ही लोग खाता है मेरा फार अभिमान है बर वाट पुढ़े वहा पुढ़ चला पुढ़ निगा पढ़ स्वतः करा एक दोन एक दोन एक दोन त्यातले जायला बोलत होते आता ते उडते लक्षात नाही हे पण कोणते आता जे करत होते एक दोन जायला हा आपल्या प्रधानच्या प्रेक्षकांना खत खत नसू दे हा हा आता आता जे विनोद म्हणजे कसे मी तुम्हाला आताच सांगतो मी माझ्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये गेलो तर मी एक गोष्ट नक्की सांगतो की आता तुम्ही बघा वातावरण असं झालंय तंग झालंय की हे कोरोना आलंय कोरोना आला है आणि त्याच्या आधी नोटबंदी झाली होती नोटबंदी झाली नंतर महागाई वाढली आणि महागाई हळूहळू हळूहळू एवढी वाढली महागाईने एवढं मोठं तोंड उघडलं की सामान्य माणूस त्या महागाई पुढे दम तोडू लागला तर त्यामुळे काय झालं सण साजरे करता आले नाही आता दिवाळी आता तोंडावर आहे तुम्ही बघा दिवाळी आता तोंडावर आली आहे या कोरोनाच्या वातावरणात माणूस कशी दिवाळी साजरी करणार सात सात आठ आठ महिने घरात बसलाय काम नाही ज्यांचं रोजगार होतो त्यांचा रोजगार गेला त्यांच्या नोकऱ्या होत्या नोकऱ्या गेल्या म्हणजे घरात बसून काम करा घरात बसून काम करा काम करा पण पगार पूर्ण नाही मिळणार तुम्हाला पगार थोडाच मिळणार आणि ते पण लगेच नाही मिळणार म्हणजे अवस्था एवढी वाईट झाली की उपासमारीची वेळ आली सण साजरे कसे करायचे तर सण जे आम्ही पाहिजेत लहानपणी दिवाळी होळी हा गोविंदा हे जे सण आम्ही पाहिजेत गणपती नवरात्री ती धूमच वेगळी होती अच्छा सणच नाही तर सणाबरोबर तुम्ही बघा प्रथाही बदलत चालले माणूस एवढा बिझी झालाय एवढा बिझी झालाय माणसाला माणसाबरोबर बोलण्यासाठी वेळ नाही आहे आणि या कोरोनामुळे तर माणूस माणसाला विचारतो कोण आहे तू हा म्हणजे माणूस माणसाला विचारतोय कोण आहे तू म्हणजे एवढी अवस्था वाईट झाली आहे माणसाला मास्क लावायला लागतोय कारण माणूस कंटाळून गेलाय भीती भीतीने घाबरून गेलाय प्रथा बदलल्या प्रथा बदलल्या तर प्रथेमध्ये काय झालं की माणूस कुठल्याही फंक्शनमध्ये जातो तुम्ही बघा फार बिझी असतो आणि गेला तर मला लवकर जायचंय हा कुठे जायचं मला दुसऱ्या लग्नाला जायला मला तुझे तुझी एवढा बिझी त्याच्याकडे वेळच नाही आहे तो कधी आला लग्नामध्ये आहे कधी दिलं कधी निघून दिला कळत नाही म्हणून एक सिस्टीम सुरू झाली लग्नामध्ये तुम्ही बघा बुफे डिनर पूर्वीच्या काळी काय प्रथा होती लग्न सराई असेल तर लग्नाचा माहोल असेल तर घरामध्ये लग्नाच्या आधी आठ दहा दिवसापूर्वी आधीच घरामध्ये पाहुणे यायचे पाहुणे रावळे यायचे आधी की गप्पा गोष्टी मजा मस्ती धमाल खूप एन्जॉय व्हायचा आणि मग पंक्तीत जेवायला बसताना लग्नामध्ये पंक्तीत जेवता जेवताना हळदीमध्ये पंक्तीत जेवताना पुढच्या पंक्तीतील लोक मागच्या पंक्तीतल्या लोकांना हाक मारायचे चौकशी करायची विचारपूस करायची खूप मजा असायची हल्ली सिस्टीम संपली आहे बुफे डिनर आल्यामुळे काय झालंय की माणसाला माणसाबरोबर बोलायला वेळ राहिला नाही माणूस बुफे डिनरमुळे कधी येतो कधी जेवतो कधी निघून जातो कळत नाही मी एक कविता लिहिली त्याच्या चार ओळी तुम्हाला ऐकवतोय या बुफे डिनरवर मी आगळी ओळी भाषेत ही कविता लिहिली होती ज्याला खूप लोकांनी नेहमीच प्रेम केलं तुम्हालाही आवडेल आमच्या आधार चॅनलच्या सर्व रसिकांनाही आवडेल बुफे डिनरबद्दल बोलायचं झालं तर तुम्ही बघा ही प्रथा कशी आहे पूर्वीच्या काळी लग्नाला मजा होती पूर्वीच्या काळी लग्नाला मजा होती जेवाला पंगत बसली तर वाऱ्याला काकीच होती पूर्वीच्या काळी लग्नाला मजा होती जेवाला पंगत बसली तर वाऱ्याला काकीच होती मामीच होती आजीच होती आणि खवा खवा पाणी द्यायला पावली म्हणली होती हल्लीच्या लग्नात तशी मजाच नाही हल्लीच्या लग्नात तशी मजा नाही प्रेमाचा गोरवण मायेचा हात नाही भिकाऱ्यासारखा ताट घ्यायचा भिकाऱ्यासारखा ताट घ्यायचा ना लाईन उभा राहायचा न काउल्या सारखा याजी त्याचे ताटन बघायचा याचा पुलाव त्याचे पुऱ्या त्याची पुरी त्याची पुऱ्या याचा पापड त्याचे तोंडात आणि डालीचा कळी चोरू नका डाळी चढले चांगलं करतात आईस्क्रीम खातात पाणी पितात देखर देतात विचारल्यावर बोलतात बाला अरे यालाच उपे डिनर बोलतात यालाच उपे डिनर बोलतात यालाच उपे डिनर बोलतात तुमच्या या चर्चेमधून एक संदेश सुद्धा जातो की जी आपली जुनी संस्कृती ती किती आधार आपुलकी आणि माणूस 
वेळ काढायचा आपल्या माणसांसाठी पण आता कुठेतरी येत नाही आम्ही पाच मिनिटं हजेरी लावतो कुठेतरी निघून जातो माणसातला माणूस आणि आपुलकीपणा कुठेतरी दूर जातात दिसत आहे पुन्हा एकदा या जॉनीच्या जीवनात आलेली संकट आणि त्या संकटावर कशी मात करून जॉनी पुढच्या प्रवासाला गेला हे अत्यंत हृदय हलवणारी घटना आपण एक ब्रेक छोटासा ब्रेक घेऊन त्यानंतर बघूया नेमका काय होता तो प्रकार महाराष्ट्रातील होलसेल कपड्याचे एकमेव दालन माऊली कलेक्शन रेडनी माऊली इंटरप्राइजेस इंदापूर आमच्याकडे पर्कर पेटीकोट गाव रुमाल स्टॉल ब्लाउज पीस होलसेल व अल्प दरात मिळण्याचे एकमेव आपल्या हक्काचे ठिकाण म्हणजे माऊली कलेक्शन रेडनी बावडा वालचंद नगर मेन रोड रेडनी व माऊली इंटरप्राइजेस इंदापूर राजवली नगर एस टी डेपो रोड इंदापूर संपर्क दादासाहेब नाईक उडे मोबाईल नंबर सात आठ शून्य नऊ शून्य चार नऊ 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 पाच चार पाच दोन चार सहा नऊ शून्य दोन संपर्क जुने स्टेट बँक शेजारी खडकपुरा इंदापूर पोपरा पी जी मार्कड नऊ सहा पाच सात नऊ नऊ सहा 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 दोन नऊ नऊ दोन दोन नऊ शून्य चार एक आठ सहा एकदा अवश्य भेट द्या ब्रेक नंतर पुन्हा आपलं स्वागत आहे आणि आपण बघूया जो संपूर्ण जगाला प्रत्येक माणसाला न असणाऱ्यांना हसायला लावतो त्याचं दुःख विसरायला लावतो मात्र अशा कलाकाराच्या जीवनात कधी दुःख घडलंच नाही का मग अशा वेळेला त्यांनी काय केलं असावं त्याबद्दलचा एक अत्यंत हृदय हलवणारा अनुभव आपण दरांकडून ऐकणार आहोत आपण सगळ्यांना हसवता त्यांची दुःख विसरायला लावतो आपल्या जीवनात असा कोणता प्रसंग आहे की त्यावेळेला तुम्हाला प्रचंड दुःख झालं होतं पण ते तुम्ही कशा पद्धतीने तिथे वाटला दुःख आहे ना आपल्याबरोबर सावलीसारखा आहे तो आपल्या जीवनात सतत राहणार मरेपर्यंत आणि असं नाही की बरेच लोक म्हणतात आयला याला काय दुःख नाही हा जाम असं होतो याला काय 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 प्रॉब्लेम नाही हा जाम असं होतो पण असं नाही आहे आमच्या पण आयुष्यात काही गोष्टी अशा घडतात की ज्या आम्हाला हलवून टाकतात हलवून उभारपर्यंत म्हणजे हृदय आमचं काळी फाटून जातं पण परमेश्वराने एक जबाबदारी आमच्यावर दिली आहे रसिक मायबाप प्रेक्षकांना हसवायचं आहे स्वतःचं दुःख रंगमंचावर दाखवून काही उपयोग नाही तुझ्या मनात जरी किती दुःख असलं पण प्रेक्षकांना हसवणे ही तुझी जबाबदारी आहे तुझं काम आहे तुला हसवावं लागेल म्हणून आम्ही आमची दुःख नपून टाकतो मला किस्सा आठवतो आम्ही सात भाऊ आम्ही सात भाऊ आणि ज्यावेळी माझं हळूहळू नाव झालं होतं कॅसेटमुळे नाव झालं होतं आणि लोकांना माहीत पडला होता की जॉनी रावत तर त्यावेळी माझ्या नावाने कार्यक्रम व्हायचे माझ्या नावाने जॉनी रावत नाईट आज जॉनी रावत यांचा पोट धरून हा कार्यक्रम जॉनी आज प्रत्यक्ष जॉनी रावत यांना रंगमंचावर असे बऱ्याचशा जाहिराती व्हायच्या आणि ज्या काळी मी जाहिरात करतो रिक्षामध्ये आज लोक माझी जाहिरात करत आहेत त्याचा मला खूप आनंद वाटायचा पण तो किस्सा फार भयानक आहे मी कधी कोणाला सांगत नाही पण तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगावं वाटतो मी ज्यावेळी कार्यक्रमाला जात होतो माझ्या आयुष्यात एक अशी घटना घडली की माझ्या घरामध्ये सात भावांमधले तीन भाऊ एक एका मागोमागे तिघे ऑफ झाले म्हणजे एक आज गेला त्याच्या चार दिवसानंतर दुसरा गेला आणि त्याच्या चार दिवसानंतर तिसरा गेला एवढं मोठं संकट कधीच आमच्या घरात कोणीच पिलावलं नव्हतं फक्त वडील गेले होते तेव्हा आम्ही जे ढासळलो होतो आणि त्या नंतर आम्ही स्वतःला सावरत सावरत अशी उभे झालो पण सावरता सावरता अचानक 
ते डोंगर असो कोसळलं की माझे तीन भाऊ तिन्ही पण ग्रॅज्युएशन केलेले ग्रॅज्युएट आणि चांगले जॉबला एका मागोमागे एक गेले मला खूप टेन्शन होतं अरे म्हणजे तिन्ही भाऊ गेले आणि माझा कार्यक्रम आहे कारण कसं मी आणि त्यावेळी फोन बिल काय नव्हते सी ओ फोन म्हणजे रिक्वेस्टवर फोन करायचा बा शेजाऱ्याला फोन करता आला फोन करायचा तर कोणाला करायचं शेजाऱ्यांना गेलं कोण चालणार नाही ज्याचा कार्यक्रम आहे तो तर कार्यक्रमात असेल कार्यक्रमाला नाही गेलो तर लोक नावं ठेवतील काय काय गाणी रावातने पसरवलं आम्हाला यायला आला नाही काय नाही हा लोक मारतील त्याला थिएटर हाऊसफुल आहे आणि त्याने आधीच आगाऊ सूचना दिली होती की जॉनी ब्राऊन दाम बिन मारू नकोच बाबा तुझ्या नावावर कार्यक्रम लावलाय तुला यावं लागेल आणि हे तीन शो होते करणार कसं माझा भाव भावाचं प्रेम पडले खाली भाव भावाची बॉडी दिसते मला हा लोकांनी खांद्यावर घेतले आणि बॉडी चालली आहे आणि मी स्मशानात पण जाऊ शकत नव्हतो एवढी अवस्था माझी बिकट होती पाया खालून जमीन सरकली होती करणार काय एक तर मी कार्यक्रमाला नाही गेलो तर तिकडे त्या बिचाऱ्याला मार पडेल आणि मी इथे नाही गेलो तर नातेवाईक म्हणतील काय भाऊ आहे हा यायला भाऊ वाढला तरी भावाच्या प्रेताला तो येत नाही हा मुखाग्नी यायला येत नाही यायला कमाल यायची पण काहीही असो मी एक कलावंत आहे मला ही जाणीव आहे त्या गोष्टीची मी काहीही न करता काहीही न बोलता कार्यक्रमाला निघालो असा माझ्या भावाचा प्रेत चाललो होतो आणि अशी रिक्षा पकडून मी कार्यक्रमाला चाललो होतो कार्यक्रम केला कार्यक्रम रंगला कार्यक्रम जणावून सोडला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलो ऑटोग्राफ घेतले बरंच काय काय खूप माझी तारीफ केली प्रशंसा केली पण जेव्हा स्टेजवर ना घरी आलो घरी आलो बहिणीने दाव पडलं विधवास होती ती घरातून खूप रडलो मी त्याचा डसा मला इतकं वाईट वाटलं माझा तो भाऊ गेला ज्याचं लग्न झालं होतं नुकतंच सगळ्यांना सोडून गेला ती देवाची मर्जी होती देवाने जे केलं कदाचित त्याची मर्जी पण खचलो नाही असवलो लोकांना आजही असवतो आणि असे बरेच संकट माझ्या आयुष्यात येतात पण मी त्यांना त्याच्या मुखी जातो आणि त्याच्यावर मात करतो म्हणून जॉनी रावतवर हे रसिक मायबाप प्रेक्षक प्रेम करतात त्यांचं प्रेम आहे म्हणून जॉनी रावत तीस बत्तीस पस्तीस वर्षापासून त्यांना हसवतोय हे त्यांचं प्रेम आहे त्यांचे मनापासून आभार मानतो एक कलाकार आणि एक जबाबदारी काय प्रकार असतो आपण जॉनी दादांच्या याच्यातून बघितलेलं आहे की एकीकडे भावाचं प्रेम जात आहे भाव बघतोय एक नाही दोन नाही तिसरा भाव गेलेला आहे गेल्या दोन तीन दिवसाच्या अंतरावर आणि इतका कठीण प्रसंग असताना आपल्यावर जबाबदारी आहे ज्यांनी आपले कार्यक्रम घेतलेले आहेत त्याला त्रास होऊ नये माझी कमिटमेंट काही जाऊ नये आणि ज्याने माझ्यावर विश्वास ठेवून आज हजारो लोक जमा केले त्यांच्या विश्वासाला पुढे करीत तळा जाऊन ही जी जबाबदारीच भान असत तो माणूस आयुष्य कुठल्याही क्षणाला कधी मागे येऊ शकत नाही आणि त्याची उंची त्याच यश तुम्ही कशात मोजणार आज आपल्या नावावर हजारो लोक जमले आहेत तिथे काय मिळेल म्हणून आज ऑडी त्या दिवशी तिथे गेला नाही पण ह्या जॉनीने शब्द गेला तर आयोजक तर आपण बघू शकता एक कलाकार आणि एक जबाबदारी काय असती ती जॉनी दादाने आपण दाखवून दिलेले की माझ्या विश्वासावर जर आज लोक इतके येत असतील आणि त्याच्या त्यांच्याही मागे प्रचंड दुःख असेल त्यांची दुःख विसरायसाठी जर ते 
जेवढ्या बघून त्याचं जर दुःख विसरणार असेल तर माझ्या एकट्याचं दुःख हे त्याच्या दुःखापुढे त्याला छोट वाटलं आणि जॉनी दादाने आपली कमिटमेंट पूर्ण करून तिथे गेले हे कलाकार नाही प्रत्येक क्षेत्रासाठी योगदान देणं अत्यंत आवश्यक आहे हा एक मेसेज या कलाकारामधून जातो की जेव्हा तुम्ही एखादं काम करता एखादी कमिटमेंट देता तिथे तुम्हाला काय मिळेल हे महत्वाचं नसतं पण तुमच्या शब्दावर आज कोणीतरी थांबले तुमची वाट बघत तिथे जाऊन आज इतका प्रचंड दुःख इतक्या वेदना असताना एखादा कलाकार जर स्टेजवर हजारो लोकांना हसू शकतो त्याचं मन जिंकू शकतो तर त्या कलाकाराला कशा पद्धतीने आपण सॅल्यूट देऊ शकतो त्याचं दुःख घेण्याची क्षमता ही किती उच्च लेवलची हे आपण या बोलण्यातून हे ऐकताना इथे स्टुडिओत रडू आम्हाला आवडलं नाही त्यावेळेला तो कार्यक्रम कार्यक्रम त्या माणसाने यशस्वी कार्यक्रम केला ज्या प्रायोजकांना सुद्धा याची थोडी चावून नसेल कदाचित तिथे लोकांना मेसेज पोहोचवला असता एखाद्याने कळलं असतं तर कदाचित सगळी लोक गेली असतील परत पण नाही माझ्या दुःखांपेक्षा त्यांचं दुःख विसरवणं ही जबाबदारी एका कलाकारांनी मांडली आणि ते तिथे गेले त्याच्यामुळे ज्याने जी आपल्याला आधार न्यूज तर्फे सुद्धा खरोखर सॅल्यूट आहे आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा जॉनीच्या जीवनातले असेच उलगाडे नेमके काय काय आहेत आणि हा कलाकार कसा बनलाय कोणत्या मातीचा बनलाय त्याच आपण लवकरच पुन्हा भेटू आणि पुढील भागात परत बघूया तोपर्यंत बघत राहा आधार न्यूज संपर्क जुने स्टेट बँक शेजारी खडकपुरा इंदापूर पोपरा पी जी मार्कड नऊ सहा पाच सात नऊ नऊ सहा 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 दोन नऊ नऊ दोन दोन नऊ शून्य चार एक आठ सहा एकदा अवश्य भेट द्या महाराष्ट्रातील एकमेव दर्जेदार वस्त्राच दालन आर्या लिलन हाऊस आर्या खादी सेंटर आर्या जीन्स इंदापूर आमच्याकडे ब्रँडेड लिलन रेमंड सियाराम आदित्य बिर्ला व सुप्रसिद्ध खादी कापड तसेच ब्रँडेड जीन्स न्यू फॅशनच्या सर्व प्रकारच्या पॅन्ट मिळण्याच महाराष्ट्रातील एकमेव ठिकाण आर्या लिलन खादी आणि जीन्स इंदापूर संपर्क मेन रोड शासकीय विश्राम गृहासमोर अंबिका नगर पुणे सोलापूर रोड इंदापूर जिल्हा पुणे क्रमांक आठ एक शून्य आठ पाच दोन आठ एक शून्य शून्य नऊ सात सहा सात तीन एक शून्य शून्य तीन एक आणि नऊ नऊ सहा शून्य आठ सात सहा सहा शून्य सात एकदा तरी अवश्य भेट द्या ब्रेक नंतर पुन्हा आपलं स्वागत आहे आणि बघूया या ज्वानीच्या जीवनातील एक मोठा प्रसंग की ज्याच्या समोर एक त्या क्षेत्रातले दिग्गज असताना ज्वानी कशा पद्धतीने तिथे वागला आणि त्यानंतर काय परिस्थिती झाली तर असा आपल्या जीवनातला कोणता प्रसंग आहे की त्यावेळेला तुम्हाला वाटलं की ह्या क्षेत्रातले दिग्गज व्यक्ती आहेत आणि तिथे तुम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली तिचं सोनं तुम्ही कसं केलं मला अजून आठवतं गिरगाव चौपटीला म्हणजे साहित्य संघ कला मंदिर या नाट्यगृहात नकलाकारांचा मेळावा होता आणि या नकलाकारांच्या मेळाव्यामध्ये दिग्गज नकलाकार होते जॉनी बिस्कीपासून जॉनी लिव्हर 
कमलाकर वैशंप पायन सदानंद चांदेकर माधव मोगे दिलीप खन्ना अशे दिग्गज नकलाकार होते आणि नवीन कलाकार पण होते त्या काळी सुनील पाल नवीन प्रभाकर राजू श्रीवास्तव जॉनी रावत हे नावच नव्हते कुठे म्हणजे एवढ्या मोठमोठ्या दिग्गज कलाकारांसमोर परफॉर्मन्स चाललाय आणि कार्यक्रम बघणारे पण नकलाकार म्हणजे स्टेज वर कार्यक्रम करणारा नकलाकार कार्यक्रम पाहणारे नकलाकार त्यांची फॅमिली संपूर्ण बाल्कनी पासून हॉल पूर्ण पॅक आणि अशा कार्यक्रमामध्ये मला संधी मिळेल ह्याची ह्याचा मी विचार पण केला नव्हता पण कमलाकर वैशंप म्हणाले आपला माणूस आहे मराठी माणूस आहे जॉनी रिव्हरला जाऊन म्हणाले जॉनी माझ्यावर एक कलाकार आलाय त्याला एक संधी मिळायला पाहिजे जॉनी रिव्हर म्हणाले करतो का बरोबर आ जमता नाही आला जॉनी रिव्हर असं बोलल्यानंतर कमलाकर म्हणाले तू फक्त त्याला स्टेजवर सोड तो स्टेजवर गेला तो काय करतो ते तू फक्त बघ जॉनी रिव्हर विंग मध्ये खुर्ची टाकून बसले आणि मला ते विंग मधनं दिसत आहे तिथे जॉनी रिव्हर बसले तिथे सुरेश भोसले बसलाय बाजूला राजू श्रीवास्तव आहे जॉनी विस्की आहे कमलाकर वैशंप मागून करतायत तू कर मी आहे आणि त्या कार्यक्रमात जॉनी लिव्हर समोर बसून मला ऐकत होते आगरी बोली भाषा जॉनी लिव्हरना माहीत आहे पण ती कशी बोलतात आणि त्यात विनोद कसे होऊ शकतात त्यांना माहीत नव्हतं आणि त्यावेळी पहिल्यांदा मी साहित्य संघामध्ये एवढ्या मोठ्या नकलाकारांच्या मेळाव्यामध्ये सातव्या का आठव्या नंबरवर स्टेजवर गेलो कारण माझ्या आधी गेले खूप मोठे मोठे दिग्गज कलाकार त्यानंतर मला पाठवलं की जॉनी आता तुझी एंट्री आहे जॉनी रावत येतोय स्टेजवर गेलो आणि मी त्यावेळी कौन बनेगा करोडपती अमिताभ बच्चनचा एवढा हिट झाला होता एवढा फेमस होता मी तो आयटम केला की कौन बनेगा करोडपतीमध्ये अमिताभ बच्चन समोर जर बाला बसला तर अमिताभ बच्चन त्याला प्रश्न काय विचारेल आणि तो उत्तर काय देईल जॉनी लिव्हर बसलाय ऐकतोय तो म्हणाला अगदी बसला का नाही ये अगदी अगदी आप सुनो सुनो क्या करता है सुनो सुदेश भोसले मैं पैलापासन फैन होते कारण सुदेश भोसले ने माजी कैसे ऐसी होती मराठी थी जॉनी लिवर ने ऐसी नीती सुनना पड़ेगा इसको सुनना पड़ेगा मम्मी सुरुआत के लिए कि अमिताभ बच्चन मोटा सेट वर छोटा शहर टी वी मन मोटा सेट वर ये तो चाल लोक स्वागत करते नमस्कार सत्यकाल हरियो मैं और अमिताभ बच्चन हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति हमारे सामने आ रहे हैं आपके साथ खून है तो क्या प्रेम के आए प्रेम क्या बहुत अच्छा नाम है मग तुम्ही ठेवा तुम्हाला आवडला तुम्ही ठेवा तो बदलून दुसरा ठेवाल बाळू जी गेम सुरू करेल काय म्हणा पण रिक्षाच्या धंद्यावर जायचं आहे नाम क्यू पडा मद्रास को चेन्नई नाम क्यू पडा ए वहा पण मद्रास ज्यादा आहे बी वहा पण बँगलोर गेलो ज्यादा आहे सी वहा पण कन्नड ज्यादा आहे या टी वहा पण तेलुगू ज्यादा आहे कमी ज्यादा कुठ नाही तिकडं सगळे सारखे मद्रास को चेन्नई नाम क्यों पड़ा क्यों पड़ा मैडम तिकड़ी लोग लुंगी घात पैंट कुछ घात नहीं तिकड़ी लोग लुंगी घात लुंगी लेन नहीं ऐसा जॉनी लिवर जो खुर्ची वर खा पड़ा हसत हसत खतखत हसला एवडा मनमुरा हसला तो पोट धरन धरन हसत होता तो मनाला स्टेज वर मनाला कि लोग जस माला जॉनी लिवर मनत जॉनी लिवर लाइक हसत आज पास हा मराठी जॉनी लाभ है जॉनीवर आणि त्यापासून लोक ओळखायला लागली आहे आणि मग पेपरात पण त्याची बातमी छापून आली रत्नाकर पेळणकर चांगले पत्रकार आहेत आणि चांगले नाटक नाटक पण लिहितात आणि त्यांनी ऑर्केस्ट्रा पण लिहिले संकल्पना करतात लिहितात चांगलं त्यांनी ते पेपरात छापलं आणि ते त्याचं खूप कौतुक झालं आणि मग लोकांनी मग मला बोलवायला जास्त बोलवायला सुरुवात केली आणि जॉनी रावत हे कळू लागलं नकलाकारांना पण कळायला लागला की बापरे जॉनी रावत पण आहे नकलाकार आता तर आपण त्यांना स्टँडअप कॉमेडियन म्हणतो 
त्यावेळी नकला करायचं म्हणजे कारण तो नकला करतो म्हणून नकला आता आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीमध्ये पण ध्वनीची एक ओळख पडली लोक ओळखायला लागले मला कोणता असा प्रसंग आहे तुम्हाला की जेव्हा तुम्ही बोलताना बोलत होते की अंबरनाथमध्ये जेव्हा तुम्ही शोला गेले उशिरा गेले एकदम उशिरा एखादा कलाकार अत्यंत उशिरा ती साडेबारा वाजता गेल्यानंतर तिथे कसं स्वागत होऊ शकतं त्याबद्दल जरा त्या थोडीशी सांगा पहिली गोष्ट काय की मी कुठल्याही निर्मात्याला किंवा कलाकार मित्राला जर शब्द दिला की बाबा मी तुझ्या कार्यक्रमाला येईन तर मी जातोच मग ते किती अडचण असो वादळ येऊ दे पाऊस येऊ दे काही येऊ दे मी जातोच पण त्या दिवशी माझा ऑलरेडी एक कार्यक्रम संध्याकाळी होता दादरच्या छत्रपती श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृहामध्ये आणि अंबरनाथचे पत्रकार आहेत माझे मित्र आहेत आता त्यांचं नाव माझ्या लक्षात नाही खूप जुनी गोष्ट आहे तर ते मला म्हणाले जॉनी एक कार्यक्रम आहे माझ्या विभागामध्ये शाखेचा कार्यक्रम तुला यावं लागेल निशील का मी म्हणालो अरे मित्र मी ऑलरेडी कार्यक्रम घेतला आहे मी ऑलरेडी शिवाजी मंदिरमध्ये माझा ऑर्केस्ट्रा म्युझिकल मेमरीज अशोकराज यांचा कार्यक्रम आणि ते मला सोडणार नाही तो म्हणाला बघ ना काय काहीतरी प्रयत्न कर काय प्रयत्न करणार त्यावेळी रात्री साडेआठ नऊला कार्यक्रम सुरू झाला की साडेदहाला बंद व्हायचा मी म्हटलं काय करू तो म्हणाला कितीपर्यंत तू फ्री होशील म्हटलं बघ बाबा मी दहा साडेदहाला तिथून मी घेत तो म्हणाला ठीक आहे हां दादरवरून ट्रेन पकडून तो म्हणाला ठीक आहे कितीही वाजता नाही पण निघाल्यानंतर मला एक कॉल कर किंवा मला तू कसंही करून मेसेज कर ठीक आहे भाऊ प्रयत्न करतो पण तू घरीत धरून नको की मी येईनच हा तो म्हणाला नाही आमच्या विभागातल्या लोकांनी तुझी कॅसेट ऐकली आहे तुला टी व्हीवर पाहिलं आहे तुला तुझे कार्यक्रम बघतात तर त्यांची इच्छा आहे की आपण त्याला टी व्हीवर पाहतो तो आपल्या विभागात आला आणि म्हणतात की याचा मित्र आहे कारण त्या मित्राने माझ माझा एक लेख स्वतःच्या वृत्तपत्रात छापला होता तर मला पण असं वाटलं की जर वेळ मिळाला तर खरोखर जाईल आणि अक्षरशः मी रात्री साडेबारा साडेबारा पावणे एकच्या दरम्यान अंबरनाथला पोचलो आणि मी उल्हासनगर क्रॉस करता करता त्याला फोन केला आणि म्हणालो अरे बाबा मित्र मी उल्हासनगर क्रॉस केलाय मी पोहोचेल तेव्हा किती रात्रीची बारा वाजून गेले बारा सव्वा बारा सहा साडेबारा असा असेल त्या वेळी मी रा रात्र कारण ओसाड रात्र होती म्हणजे त्यावेळी आणि गर्दी पण कमी 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 होत चालली आणि अंबरनाथ स्टेशन पण असं सुटसुकाट जास्त काय घसबसलेलं नाही मी उतरलो आणि मग उतरल्यानंतर मी त्याला फोन केल्यानंतर त्यांनी लांबच पडला तो म्हणाला अरे आला रे आला जॉनी आला तर ते 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 त्यांनी ताशा आठवून सगळे लेझिम बिझिम फाटाके बिटाके धाम धोडून टाकटे नाटक टाकटे नाटक टाकटे नाचत बिचत स्टेशनवर आले काय बोलले काय का माझी वरात काढते की काय बोलले अरे बाबा ही लोक तुझे किती मोठे फॅन आहेत किती प्रेम करतात तुझ्यावर किती किती वर्षापासून तुझी भेट व्हावी म्हणून हे तडपट होते बघ बोलतो हे आमच्या इथल्या विभागात राहणारे लोक आहेत तुझ्यासाठी ढोल ताशा घेऊन सात साडेसात वाजल्यापासून उभे येते अरे मानावं लागेल आणि मी तिथे गेलो तिथे गेल्यानंतर तिथे गेल्या रक्षाबंधनचा दिवस होता तो रक्षाबंधनचा दिवस होता रक्षाबंधनचा दिवस होता आणि रक्षाबंधनचा दिवस असल्यामुळे स्टेज जास्त अंतरावर नसेल जवळ जवळ होता पण इथून ते त्या स्टेजपर्यंत जायला मला एक तास लागला सगळ्या बायकांनी त्या विभागातल्या सगळ्या बायकांनी मला इथून इथपर्यंत राख बांधल्या आणि असं संपूर्ण मळवट माझं कुंकुवाने भरून गेलेलं हळद लागलेली संपूर्ण चेहरा म्हणजे ओळखीचंच वाटत नव्हतं एवढं मला भिजवून टाकलं त्यांनी गुलाबामध्ये आणि स्टेजवर नेलं एवढं प्रेम मी पहिल्यांदा पाहिलं आणि त्यावेळी मी एक विनोद केला त्यावेळी मी विनोद केला रक्षाबंधन असल्यामुळे पटकन सुचलं मला पटकन सुचलं की ते म्हणाले की आमचा हा कार्यक्रम सुरू झाला ना तर पहिल्या रक्षाबंधनवर राणेगर म्हणून सांगितलं तर कुठलं गायलं त्यांनी गायलं भैया मोरे राखीचे बंधन कोणी बाना भैया मोरे राखीचे बंधन कोणी बाना माझा एक मित्र बसला होता आमचा बाला तो म्हणाले ए जे आला तुझं जो गाणं ना चुकीचं गाणं आहे नाही बरोबर आहे परत गा परत भैया मोरे राखी के नाही नाही यो गाणं सबचे चुकीचं गाणं आहे कसं काय मना सांग भैया का मोरे असतो का मग त्या विनोदानंतर जी सुरुवात केली लोकांची रात्र कशी गेली पहाड झाली सकाळचे चार साडेचार वाजले नुसत्या स्टेजवर हंगामा झाला आणि लोकांनी खूप प्रेम केलं पण जाताना पण त्यांच्या डोळे दाखवले होते की जॉनाई तू परत येशील कधी येशील 
कधी भेटशील आम्हाला विसरू नको यायला विसरू नको बघ एवढ्या बहिणीला भेटल्या कधीतरी यांना भेटायला येईल आपण इतकं शेड्यूल टाईट असतो दिवसभराला तुम्ही चार चार पाच पाच शो केले डे नाईट करता उशिरापर्यंत करता दिलेली वेळ पाहता पण अशा वेळेस तुम्हाला कधी थकवा असा जाणवला नाही का आज कंटाळा असं जाऊ दे शंभर कमिटमेंट आपण पाळले खाली जाऊ दे असं कधी वाटलं नाही मी कधीच असं केलं नाही कारण मला प्रेक्षक पाहिल्यानंतर ज्या दिवशी कार्यक्रम असतो त्या दिवशी मी सकाळपासूनच एवढा एनर्जेटिक असतो की माझ्या अंगात एवढी शक्ती संचारलेली असते की आज लोकांना हसवायचं आज लोकांना हसवायचं किती वेळ का होईना पण हसवायचं आज किती कार्यक्रम असू दे ज्या ज्या कार्यक्रमात जाईन त्या त्या कार्यक्रमात हंगामा करायचा लोक हसलीच पाहिजेत खतखतून हसले पाहिजेत आणि लोकांचे आशीर्वाद मला मिळाले पाहिजेत कारण रडवणं फार सोपं आहे हसवणं फार कठीण आहे म्हणून मी माझ्या कार्यक्रमात नेहमी सांगतो कोणी वंदा कोणी निंदा कोणी वंदा कोणी निंदा हसवणे हाच माझा धंदा आणि हा माझा धंदा गेल्या पस्तीस वर्षापासून चालला आहे आणि प्रत्येकाला हसवलंय मग तो रडणारा माणूस दुखी असो किंवा कंटाळलेला असो किंवा टेन्शनमध्ये असो मी जे काय मांडतो ते लोकांकडनंच घेतले लोकांना देतो कारण यात काही योग नाही आहे योगायोगाने घडणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मी लोकांपर्यंत पोचवतो आणि मला आयुष्यात रस्त्यात गावात जागो प्रत्येक जागो जाग जागी मला अत्रम सतराशे साठ सापडतात त्या अत्रम सतराशे साठमध्ये काही अत्रम मी उचलतो आणि लोकांपर्यंत पोचतो आणि लोकांना वाटत अरे हे आपल्याजवळ झाले नाही का रे मला आपल्याकडे झाले नाही हे मला जाम भारी रे म्हणजे त्यांच्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोचवणं फार झालेलं असतं त्यांना आवडतं आणि त्यांचं प्रेम मिळतं पण आजपर्यंत जॉनेर आवडत नाही कधी कोणाला टांग मारली नाही कधी थकला नाही कधी हारला नाही पस्तीस वर्षापूर्वी जेव्हा सुरुवात केली ती ती जी ताकद माझ्यात तेव्हा होती त्याच्यापेक्षा चौपटीने आज ही माझ्यात ताकद आहे तुमचे काही डायलॉग असतील लक्ष्मीकांत बेर्डे तो फार प्रसिद्ध झाला होता त्यावेळेला तुमचा फार चालायचा मी तसा अशी एक दोन जायला बरेचसे चॅनल वर मी रिॲलिटी शोज मध्ये काम केलं माझा पहिला रिॲलिटी शो आला होता हास्य सम्राट हास्य सम्राट खूप गाजला हास्य सम्राटमुळे आगळी बोली भाषा सातत समुद्रात पाहिली चाळीस देशांपर्यंत पोचली आणि त्यानंतर मग चला हवं आहे उद्या कॉमेडीची बुलेट ट्रेन एकदम कडक क नंतर जय जय महाराष्ट्र माझा जॉनी लिवर बरोबर येऊन मला आला हिंदी चॅनलवर हिंदी चॅनलवर मी एक कार्यक्रम केला होता सब टी व्हीवर वावा क्या बात आहे वावा क्या बात आहे कवी लोकांचा कार्यक्रम होता त्यात मला परफॉर्म करण्याचा मौका मिळाला संधी मिळाली त्यानंतर जॉनी लिवर बरोबर मला एक एपिसोड करण्याची संधी मिळाली जॉनी आला रे या कार्यक्रमामध्ये तर जॉनी लिवरने मी परफॉर्म केल्यानंतर जॉनी लिवर म्हणाला की तुला परत करायचं दुसरा एपिसोड म्हणजे सर मला एकच एपिसोड नाही नाही तुला करायचा आहे नंतर म्हणाला की त्यावेळी जो डायरेक्टरच्या जॉनी आलारे कार्यक्रमाचा डायरेक्टर होता झी हिंदीचा तो म्हणाला यांनी एकदा लक्ष्मीकांत बेर्डेंची डबिंग केली होती माझ्या एका शूटमध्ये तर हा खूप चांगला आवाज काढतो तो म्हणाला की जॉनी लिवर म्हणाले की माझा एक मित्र आहे जो आज हयात नाही आहे लक्ष्मीकांत बेर्डे मी ऐकले तुम्ही त्यांचा आवाज त्यांची नकल खूप चांगली करतात मी लो मी प्रयत्न करतो चांगलं वाईट हे लोक ठरवतात मी माझ्यापर्यंत जे जमतं मी करतो ते म्हणाले ते लोकांना ऐकव आणि ते मी ऐकवलं लोकांना एवढं आवडलं कारण मी कधी काढला नव्हता आवाज फक्त ते एकदा डबिंगला काढला होता तेवढाच पण नंतर तो आवडला आणि मला असं वाटलं की काढू शकतो मी थोडाफार मग त्यांनी सांगितलं काढ मग मी त्यांना एक झलक दिली होती अत्यंत छान किस्से अत्यंत चांगली मेहबी रंगलेली आहे आणि अत्यंत सुंदर अनुभव त्याचा स्ट्रगल असेल कशा पद्धतीने तर आपण एक नवीन जे कलाकार आहे तर या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला आता इतर जे असतात त्यांना प्रॅक्टिस करावे लागतील किंवा आणखीन काय काय टिप्स द्यावा लागतात तर या क्षेत्रात जे करिअर करू बघतात तर त्यांच्यासाठी आपण काय टिप्स द्या काय त्यांनी प्रॅक्टिस करायला पाहिजे किंवा तुम्ही सुद्धा वैयक्तिक रिहर्सल वगैरे असा काही प्रकार असतात त्याच्यामध्ये यात काय आहे की मुळात कलाकार जो आहे म्हणजे जो स्टँडअप करण्याचा विचार करतो तो मुळात कॉमेडी पाहिजे आणि महत्त्वाचं म्हणजे की तुम्ही स्टँडअप कॉमेडी 
शिकायच ठरवत आहे मनात की मला याच्यात करिअर करायचं आहे मला यात खूप पुढे जायचं आहे मला नाव कमवायचं आहे मला यात नंतर सिनेमात जायचं आहे सिरियलमध्ये जायचं आहे मोठमोठ्या स्टेजवर परफॉर्म करायचं आहे मला मोठमोठे इव्हेंट्स करायचे आहेत पण त्याच्यासाठी मेहनत एवढी करावी लागते आणि ती मेहनत करताना एक गोष्ट नेहमी आयुष्यात आपल्या लक्षात ठेवा की स्वतःचं बनवा जे काही कराल तुम्ही स्वतःचं करा स्वतः लिखाण करा वाचनाची आवड ठेवा जितकं वाचन कराल जितकं तुम्ही वाचायला शिकाल बोलायला शिकाल स्वतःचं लिहायला शिकाल त्यावेळी तुम्हाला तुमचं स्वतःचा हक्काचा आयटम स्वतःच्या हक्काचा विनोद तुम्ही करू शकाल स्वतःचे विनोद करा फक्त एवढंच की कोणा कोणी दुसऱ्याने केलेले विनोद सोडू नका दुसऱ्याने केलेले आयटम उचलू नका आणि ते आयटम करू नका तुम्हाला जे काय करायचे स्वतःचं करा स्वतःचं करिअर स्वतःमधूनच घडवा दुसऱ्यांचा आधार घेऊ नका आणि सगळ्यांना माझी अशी विनंती आहे की हे जे नवीन कलाकार आहेत यांना आज मीडिया वॉच झाला आहे म्हणजे वेगवेगळे चॅनल आले पूर्वीच्या काळी एक दूरदर्शन होतं आज आमच्यासाठी तर फक्त दूरदर्शन होतं आ आज तर एवढे चॅनल आले जे यूट्यूब आलं आहे तुम्हाला इंस्टाग्राम फेसबुक अमुक तमुक बऱ्याच गोष्टी आल्या आहेत याच्यातनं तुम्ही बरंच काही शिकू शकता ॲक्टिंग कशी शिकायची अभिनय कसा शिकायचा स्टँडअप कॉमेडी कसं शिकायची सगळं तुम्हाला गुगलवर सापडतं तुम्ही शिका पण कोणाचं चोरू नका आणि ही जी नवीन नवीन मुलं येत आहेत त्यांना येऊ द्या त्यांना येऊ द्या त्यांना प्रोत्साहन द्या त्यांना त्यांना हात द्या की बाबा रे घसरू नकोस मी आहे तुझ्या पाठीशी तू कर चांगला करतोस खूप चांगला करतोस याच्यापेक्षाही चांगला करशील आणखी चांगला करशील त्याला ताकद द्या तुमच्या ताकदीची त्या तुमच्या हिमतीची त्याला गरज आहे त्याला ठासळू नका त्याला हाडतूड करू नका हाडगूड करू नका तो करतोय त्याला करू द्या त्याला पुढे येऊ द्या आणि मग बघा ही आजची पिढी जी आहे खूप पुढे जाईल यांच्यामध्ये पण कोणी ना कोणी जॉनी रावत असेल तो जॉनी रावतपेक्षाही मोठा होईल म्हणून स्वतःचं करा मला वाटतं जॉनीजी आपण अत्यंत चांगला आपण हा मला वाटतं एक एक असा एपिसोड असेल अत्यंत त्यात चांगले अनुभव असतील तुमच्या वैयक्तिक जीवनातले वाईट अनुभव असतील जे आजपर्यंत प्रेक्षकांना कधी माहीत नसेल आपण एक आधार रूपच्या माध्यमातून दाखवले तर आपण इतक्या उंचीवर गेलेले असताना सुद्धा किती जमिनीवर आहात आणि इतर कलाकारांना सुद्धा जे ह्या क्षेत्रात हे करू शकता इतका मोठा कलाकार इतकं मोठं आहे तर कशा कमिटमेंट आणि कशा पद्धतीने आपण ते करू शकता याचा कुठेतरी मला वाटतं आधार दिवसच्या एपिसोडमधून आपल्या करिअरसाठी नक्कीच फायदा होईल कधी दादा पुन्हा एकदा आपण आधार दिवसच्या स्टुडिओत आला आणि आमच्या प्रेक्षकांसाठी जाण्यापूर्वी काही थोड्याशा आपल्या नकला पुन्हा एकदा दाखवा कारण हा कार्यक्रम बंद करण्याची आमची सुद्धा इच्छा नाही की कुठे थांबावं त्याला पण वेळेचं कुठेतरी बंद असतं तरी सुद्धा दिवाळीचं एक फराळ म्हणून काही नकला आपण त्यांच्यासाठी दाखवाव्यात अशी मी तुम्हाला विनंती करतो नक्की कोरोना नावाच्या या महामारीने या सहा सात महिन्यात प्रत्येकाला पाचारून टाकले संपूर्ण जगामध्ये कोविड नाईन्टीनमुळे लोक घाबरून गेली आहेत सारखं सारखं प्रत्येकाला सांगावं लागतं मास्क लावा सॅनिटायझरने हात धुवा डिस्टन्स पाळा खूप काही बोललं जात आहे गेल्या सहा सात महिन्यापासून मोबाईलवर पण तेच ऐकायला मिळत आहे टी व्ही न्यूज चॅनलवर सुद्धा तेच ऐकायला मिळत आहे मी माझ्या एका मित्राला सांगितलं तो एवढ्या कोरोनामध्ये मास्क लावत नव्हता मी त्याला म्हणालो अरे बाबा मास्क लावत जा मास्क लावत जा अरे आपल्याला काय नाही होत आपल्याला काय नाही होत अरे काय करणार हा कोरोना माझा तिच्या आईला मी त्याला ना असा आपटीन ना अरे बाबा बोललो कोरोना काय दिसत नाही वेळाय का अरे दिसला असता ना तुझ्या आईला ठार करून टाकला असता माझी बायको बोलली एकदा ते वॅक्सिन येऊ दे वॅक्सिन मग आता युट्यूबवर बघून मी वॅक्सिन बनवते की नाही अरे बोललो वेड्या मास्क लावत जा अरे खूप डेंजर आजार आहे अरे काय काय लोकांना घाबरून टाकले रे लोकांनी सगळ्यांनी घाबरून लोक घाबरून नाही टाकले किती लोक कोरोनाच्या आजारामुळे गेले तुला माहित आहे काय हा मग काय बोलतो मग अरे बाबा मास्क लावत जा डिस्टन्स डिस्टन्स ठेवत जा काहीही नाही लावलं तरी चालेल पण मास्क लावत जा दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी तो माझ्याकडे रडत रडत आला अरे काय तू मला बोल मास्क लाव मास्क लाव मास्क मग मास्क लावून रडतो का जा रडतो का जा म्हणजे तू मला बोला काही नको लावू काय नको लावू मास्क लाव फक्त मास्क लाव मग 
अपनी सरकार की घरात रहा स्वस्थ रहा मस्त रहा पर रहा पहला लॉकडाउन दुसरा लॉकडाउन तीसरा लॉकडाउन चौथा लॉकडाउन आठ महीने मानूस घर होता मत ज्येष्ठ नागरिक मानूस घर बाहर पड़ना है एवटी अवस्था वाइट आता सण दिवा जवर आला लोक फराला सुगंध ये लोक बेसन के लाड़ू बुंदी के लाड़ू करंजा बरस घर घर बनवता है सुगंध संपूर्ण सोसायटी मध्य सग बिल्डिंग मध्य सग चाड़ी मध्य दरवरू लगे पुम्मी बिवा मधे सग गर्दी जर तुम्हारा बढ़ाई की ती लोकल ट्रेन मधे पर आता लोकल ट्रेन कोरोना मु ओसार पड़ी है कहीं जो नहीं लोग प्लैटफॉर्म पर जाऊ सोपत गाड़ी सा नहीं तना मस्त जागा मिला विचार कोई हाथ लू शक नहीं हाथ ये हाथ लू नको कोरोना है माला हाथ लू नको जे लोग घाबरले स्टेशन वा तुम्हें ज्यादा सण आला कि लोकल ट्रेन मध्य एवी गर्दी वह लोग शॉपिंग निगा खरे करा निगा बायका मणस लहन लहन मुल सगे ट्रेन मध्य कचाक भर ले मैं अजू आठ गे गे वर्षी दिवा होती दिवा होती आणि तुम्हारा महत ट्रेन का प्रवास करता लोकल ट्रेन कभी वे तुम्हें कभी प्रवास करा आज पर जेवपासन लोकल ट्रेन तैयार जावापस आज पर लोकल ट्रेन वे आई नहीं स्टेशन पर दिवा दिवसी एक लोकल ट्रेन सका नौ पांच शार्प स्टेशन वी एक मातारा खुश टाइम वर ट्रेन आई आनंद एवडा चेहर पर आनंद दिस तो एवडा खुश समोर प्लैटफॉर्म पर उबस मनाला गाड़े मध्य गर्दी एवरी गर्दी मनसाला उबा रहा जागा ना बसा जागा ना मानूस गाड़ी आता कस बाहर गेला कस कहत नहीं एवडा गर्दी मे को हाथ धरत को पाय धरत को मान पिरव कमरे हाथ धरत उबा मानूस एक दिन स्टेशन नवस्था है पाटीला खाज सुटली तो, तो खाजना कसा एक हाथ धरला पाय धरला मान फिर कमरे हाथ घाला तो खाजने का प्रयत्न करते स्ट्रगल बोर तो मत बै डांस करते गर्दी मे थोड़ा मस्त डांस करते बैठ डांस करते अचानक दोनों हाथ सुटता तो खाजने सागत है क्या करता है क्या करते पाठी को खाजा है खाजा पाठ खाजो मेरे धोतर में हाथ धरता है एवड्या गर्दी मध्य मैं अजु आठ गे दिवाला खूब गर्दी होती खूब गर्दी होती गर्दी मध्य प्रत्येक जन विचार करता जे उबे होते विचार कराए कि हा उठला कि मैं बसेन हा उठला कि मैं बसेन पुणी उठत न एक मानूस बयाच वेपासन हैंडल पकड़ उबा होता चाली है ट्रेन चाली है कसापस तो बसला बसा जागा मिलत नहीं है आला ठाणा आला डोंबिवली गली ठाणा गेल तो उबाच विचारा तो पाय पाय दुका लगे पो बसला होता तो फिर पोजिशन चेंज कराएगा हेला वाटा उठला हेला उठला मैं हेल राहुल नहीं गेल तो हा जो बसला होता भाई साहब उठने वाला है उठने वाला है हा उठने वाला है स्टेशन गेल तो कहीं उठला नहीं हा बढ़ा लगे पर दुसर स्टेशन या हिजा ही मनाल भाई साहब तुम उठने वाला है अरे बोला ना बाबा उठने वाला है उठने वाला दुसर स्टेशन गल उठला नहीं तीसरा स्टेशन आला तो बाई साहब उठने वाला है अरे बोला ना बाबा कभी से बोलता उठने वाला है अरे दो स्टेशन गया तुम उठा नहीं अरे वाई साहब है हम दिवा का उठने बेचने वाला है धन्यवाद भरभर प्रेम भरभर आशीर्वाद तुम्हें देता है दिलाई आत रहा बदल आप सगे आभार 
आधार न्यूज चैनल से आभार मानतो संपूर्ण रसिक मैबाप प्रेक्षक दिवा शुभेच्छा नववर्षा शुभेच्छा पुनः भेटू कुठे तरी कधी तरी कुछ रंगमंच चैनल वहत रहा आधार न्यूज जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत धन्यवाद